Como ya hemos visto, el orbitar a un cuerpo más masivo trae con ello unas complicaciones. Estas son debidas a la fuerza de marea. En el video anterior vimos el caso de un satélite que rotaba más rápido que su traslación. Pero cuando la rotación del satélite es más lenta que su traslación o la rotación del satélite es retrógrada, es decir, que gira en sentido horario, lo que sucede es que el bulto del satélite generado por la fuerza de marea, en lugar de irse por delante debido a la rotación, se va por detrás del eje luna-planeta, provocando una aceleración en la rotación del satélite hasta llevarlo a su acoplamiento. Pero de nuevo entra en juego la conservación del momento angular. Como su rotación aumenta, para que se conserve el momento angular, la traslación debe reducirse, reduciendo así también con ella el radio de la órbita, hasta que finalmente se acaba acoplando. Pero al estar tan próximo al planeta nos encontramos con un problema, y son las fricciones. Al estar tan próximo a los dos cuerpos, estas se acentúan, provocando que su traslación siga reduciéndose junto con el radio orbital, hasta llegar a un límite. Este es el límite de Roche, donde el satélite se rompe por la fuerza gravitatoria del planeta, pudiendo llegar a formar un sistema de anillos. Este límite se sitúa en el punto en el que el campo gravitatorio del planeta es superior al del satélite, así que la luna ya no puede mantenerse por su propia gravedad y se resquebraja. Este límite dependerá de la densidad de ambos objetos y del radio del planeta. En algunos casos, si la densidad del satélite es muy alta, es posible que el límite de Roche se sitúe dentro del radio del planeta, por lo que nunca se alcanzará. En julio de 1994, la órbita del cometa shoemaker levy 9 sobrepasó el límite de Roche de Júpiter y se fragmentó para finalmente caer sobre el hemisferio sur de Júpiter. ¿Es posible que este sea uno de los finales para Phobos y Tritón? Probablemente en unos millones de años acabaremos por saber el tenebroso final que les depara. Aunque las fuerzas de marea no solo desencadenan finales tan trágicos como este. En algunos otros casos termina con un final feliz, pero eso es algo que veremos en un próximo vídeo. Hasta pronto.